Tremendo, una verdadera fiesta patria. Y creo que la celebración era esa, que como dijo con la presidenta, tenemos patria finalmente y lo que tenemos ya nos pertenece a todos y tenemos que, que cuidarlo nosotros, no depender de un gobierno, sea cual sea el gobierno que venga, que mantenga, que mantenga estas políticas de Estado que se vienen llevando adelante, de la recuperación del patrimonio nacional, de empresas públicas, el desendeudamiento, la política de industrialización, de protección de los puestos de trabajo, la política de derechos humanos, creo que son políticas de Estado que van a quedar y que las tenemos que defender entre todos, venga quien venga y continuar, venga quien venga a gobernar el país. Estamos en esta mañana conversando con Mariano Recalde, eh, titular de Aerolíneas Argentinas, pero candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria. Eh, hay muchas críticas al PRO, pero el PRO sigue marcando, digamos, una eh, tendencia en la ciudad de Buenos Aires. Digo, eh, se ha hecho, eh, o digo, ustedes lo analizan cuando hacen los, los análisis de campaña, o entre ustedes, digo... ¿Se subestimó la capacidad del PRO, digo, frente a una elección? No, al contrario, al contrario. La capacidad de, de instalación, la, vienen años de, de trabajo publicitario, de marketing, en una ciudad que está mejor, pero que está mejor porque el país está mejor. En una ciudad donde con un poco de maquillaje eh, los porteños eh, quieren continuar viviendo así. Uh -huh. Y yo creo que podemos vivir mucho mejor. Yo creo que la ciudad está por debajo de sus posibilidades, pero claramente. Que la ciudad está en un momento eh, con mayores recursos que nunca y en, tiene la oportunidad de hacer las grandes transformaciones que todavía necesita. Desde los subterráneos, como decíamos hace un rato, para aliviar uh -huh. el tránsito a la superficie y generar una verdadera revolución en el transporte en la ciudad de Buenos Aires, hasta resolver los problemas estructurales que todavía tiene en materia de vivienda, en materia de educación. Yo no puedo entender cómo todavía eh, en la ciudad más rica de la Argentina eh, no hay vacantes para que los chicos vayan al, al colegio. No solo no hay vacantes y quedan 5.000 chicos de afuera, sino que quedan 5.000 na nada más porque muchos porteños mandamos a nuestros hijos a, a colegios privados, pagamos nuestro bolsillo, no porque querramos eh, destinar parte de nuestro sueldo a eso, sino porque la, el Estado no brinda educación pública y pagamos el colegio de nuestros chicos. La verdad que yo no puedo entender que la ciudad más rica de la Argentina sea el único distrito donde aumenta la mortalidad infantil. En todo el país baja y en la ciudad de Buenos Aires crece. Es el único distrito donde aumenta el analfabetismo. Uh -huh. Son datos que no se conocen, que no salen en la tapa de Clarín. Eso debería salir en la tapa de Clarín todos los días. Tal vez estas cosas, la protección eh, mediática... El marketing excesivo que hace el gobierno de la ciudad, y más una, un contexto de bonanza, un contexto de crecimiento, donde los porteños estamos mucho mejor, pero gracias a una política eficiente y humana del gobierno nacional, que genera eh, que tengamos todos tengamos trabajo, o la gran mayoría de la población tenga trabajo, que el, el trabajo además sea cada vez en mejores condiciones, con mejores salarios, con mejores con más leyes laborales que uh -huh. nos protegen a todos, con más derechos, desde el matrimonio igualitario hasta eh, la identidad de género, la fertilización asistida, todas uh -huh. leyes que salen del Parlamento Nacional, pero por supuesto tienen aplicación en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires estamos bien. Nos podemos ir de vacaciones, compramos más electrodomésticos que nunca. ¿Cuántos porteños en estos años habrán comprado su primer auto o su primer cero kilómetro? ¿Lo pueden cambiar? Y todas estas cosas hacen que en general los habitantes mantengan los oficialismos, porque si estamos bien, uh -huh. Uh -huh. hay un voto también de, de continuidad cuando las cosas andan más o menos bien. Y pueden, eh, digamos, en el... Bueno, obviamente para eso está, pero el otro día, por ejemplo, compartieron un acto en una zona eh, como Villalugano con Ciol y digo, eh, ¿puede recuperar terreno en algunos lugares donde incluso el pro, en lugares que eran muy emblemáticos tenemos la, peronistas? Tenemos la obligación de recuperar terreno en esos lugares. El otro día un compañero nuestro que, que vive en la Villa El Pitu Salvatierra sí. decía, yo no puedo entender cómo un villero vota al PRO. Y la verdad que eh, nos cuesta y nos duele que en los lugares más humildes donde eh, se siente mucho más estas malas políticas del gobierno de la ciudad, estas políticas de desigualdad que que no combate el gobierno de la ciudad, sigan votando al PRO. ¿Y ustedes eh, cuando charlan con esos villeros, ¿qué, por qué el villero le dice que vota al PRO? 
Distintos motivos hay. Hay de todo un poco. ¿eh? Hubo mucha política clientelar en estas últimas elecciones. Han ido la semana anterior y durante el mismo día de elecciones con todo tipo de elementos. Y, y después también eh, ven mucha televisión. Ven mucha televisión. También son permeables al bombardeo mediático. De que está todo bien en la ciudad y que está todo mal en el país. Una cosa medio extraña. Así que contra eso vamos a ir... Contra esa idea, contra esa creencia que nosotros no compartimos, vamos a, a seguir trabajando, yendo, comunicando. Es una tarea eh, difícil, pero no imposible. Vamos y, a, y hoy por hoy el eje, digamos, de, de tu campaña como candidato a jefe de gobierno, ¿por dónde va a pasar de aquí al 5 de julio? Digo, como eh, estandarte de no solamente de campaña, sino de proyecto para una ciudad. Tenemos una ventaja en esta elección, ahora la, la elección general, la elección donde se elige verdaderamente el jefe de gobierno y no los candidatos. En la anterior había 32 precandidaturas, en nuestro caso el Frente para la Victoria tenía 7 precandidaturas. Ahora, ¿Fue un error ir con 7 no, candidaturas? Creo que, que tuvo sus pros y sus contras. Como contra nos dispersó mucho el la voto. fuerza, diluyó mucho la energía, ¿no? Uh -huh. La energía... Y la potencia necesitábamos tener concentrada toda nuestra fuerza para llevar una sola propuesta. Con... hablamos Murmuramos mucho en vez de gritar bien fuerte una cosa. Ahora vamos a, a, a contar con, con todo el Frente para la Victoria unido detrás de un solo proyecto, una sola propuesta. Creo que se va a escuchar mucho más. Y del otro lado tampoco hay treinta y pico de candidaturas, sino uh -huh. que hay somos tres candidatos y hay dos proyectos nada más, como dijo la Presidenta. Creo que eh, cuando podamos visualizar, que la gente visualice que hay dos proyectos, ahí se va a polarizar y la gente va a optar o la continuidad del PRO o la alternativa de cambio que la representa el Frente Pro Victoria. Yo creo que hay mucha gente que quiere un cambio de real en la ciudad de Buenos ¿No lo contás a Lustó? No como un cambio real. Yo no creo yo creo que forman parte del mismo espacio político, creo yo. Estoy convencido, no, no es que estoy convencido. Macri, Sanz y Carrió forman parte de un mismo frente electoral que va a competir juntos en la elección nacional contra el kirchnerismo. Si están juntos y comparten un proyecto de país, ¿cómo es que son distintos para, para la ciudad? Eh, Sánchez y Carrió estuvieron en el búnker con Lustó y Macri, bueno, estuvo en el búnker con la Reta. y Lustó son lo mismo para ustedes. Son lo mismo, pero comparten el mismo proyecto político. Obviamente no son lo mismo. Mariano, Pero sí están en el mismo espacio. Respecto de, de, Lo ha dicho Lustó, que él va a votar al que gane la interna de ese espacio. Si gana Macri, va a votar a Macri. Yo no voy a votar a Macri nunca. Mariano, bueno, hubo mucha crítica de sectores del kirchnerismo por la elección de, de Leandro Santoro eh, como tu candidato a, a vicejefe de gobierno. No por tantas. Los, por los tweets, los tweets eh, que eran muy muy salvajes, muy muy duros, este, contra figuras del kirchnerismo, este, repetidos. Bueno, ¿y cuál, ¿cuál fue el motivo de la elección y qué decir respecto de estas Mira, críticas? Precisamente por eso. Creo que Leandro Santoro, además, es un militante que hace años que viene acompañando este proyecto político y se siente identificado con este proyecto político, porque esos tweets son muy viejos, representa lo que nosotros queremos que hagan los porteños. Pero hay algunos que, que se de hace un año o no, un año no, poquito. Todos en 2013, todos. Todos en 2013. Eh, representa lo que nosotros queremos que hagan los porteños, que rompan con los prejuicios, él tenía muchos prejuicios y lo dijo, que nos conozcan directamente y no a través de los medios, y... y, y y van a ver que comparten con nosotros muchísimas más cosas de los que creen. Y estoy convencido de que, así como Leandro Santoro, muchos porteños nos van a terminar acompañando cuando nos conozcan, cuando no, nos vean directamente y no a través de lo que dicen los diarios, ¿no? que es lo que pasa habitualmente. Y, y además representa a todo un sector del radicalismo que no, no quiere que su partido se vaya con el PRO, y su partido se fue con el PRO, el, a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires también. Así que... Eh, Creo que aporta mucho, creo que a, aporta desde el punto de vista electoral, pero fundamentalmente a, a esta idea de que el Frente para la Victoria no es un, un frente cerrado y duro, sino que somos un, un frente con mucha pluralidad, diversidad y con, sí, firmes convicciones, pero con matices. Como ¿Qué debe es más ser difícil una... ser candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria o ser titular de Aerolíneas? No sé, las dos mm. cosas son, desa fueron, son desafíos... Eh, complicados, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a, a este tipo de, 
de retos. De, por último, ¿hay números nuevos de cómo está No, no, la yo no, no tengo números de la elección, de sí, sí, encuestas. No, y en todo caso trabajamos siempre para cambiar las encuestas y no para acomodarnos nosotros a lo que dicen las encuestas. Bueno, Mariano Recalde, gracias por acompañarnos no, gracias esta mañana. Por la invitación. No, por favor. Eh, y el 5 de julio, bueno, eh, seguiremos charlando. Se viene la elección para jefe de gobierno porteño. Eh, gracias. Muchas eh. gracias. Buen día. Mariano Recalde pasó por esta mañana silvestre. Ya volvemos.